Mas o São Paulo está bravo. Mas está bravo. Porque disseram para ele, não vão vender ninguém, comigo não. Né, o presidente aqui falou assim, mano, peraí, está tá se sentindo enganado. De vender o Bruno Henrique, o homem está bravo. Mas eles ganharam o jogo ontem, vamos ver. O Santos recebeu a ferroviária na Vila Belmiro e foi logo tomando um susto nesse chute de Lúcio Flávio que Vanderlei defendeu. Minutinhos mais tarde, Felipe Cardoso tentou abrir o placar usando a cabeça duas vezes, mas acabou errando o alvo em ambas as oportunidades. Ainda no primeiro tempo, Jean Mota cobrou falta. A bola sobrou com Sanches, que novamente mandou na área. No rebote da defesa, Jean Mota chutou para boa intervenção de Tadeu. O camisa 41 estava muito bem na partida. Nessa cobrança de falta, ele quase abriu o placar. Na etapa final, contra-ataque do Peixe, Felipe Cardoso serviu Sanches, que chutou para fora. Aos 32 minutos, Copete cruzou pela esquerda. Felipe Cardoso ajeitou para Jean Mota, que encheu o pé e fez Santos 1, Ferroviária 0, placar final. E o rival seguiu, seguiu ordenado, seguiu muito ordenado em seu campo, eh, eh, tratando de neutralizar e soportar nossos ataques. Eh, com respeito ao rendimento individual, creio eu que é o primeiro jogo oficial, onde donde o conjunto tuvo, tuvo as intenções das quais se treinaram. Eh, tuvo claro que, era, que tinha que ser protagonista, como também ele foi no amistoso com Corinthians. E por esse caminho estamos. Jean Mota é um jogador que esteve perto de sair do Santos e hoje é titular absoluto, ficou no Santos, mas tem outro jogador que você queria que ficasse e foi embora, que é o Bruno Henrique. O que aconteceu, para você esclarecer, o que aconteceu hoje de manhã na concentração? Lo, lo único que eu lhe posso explicar de Bruno Henrique é que não, não se apresentou na concentração, ele ia jogar de titular e tendré que falar com os directivos, a ver que, ou com a dirigência, a ver o que realmente ha passado por, el, por lo cual el jugador no se ha presentado, ni siquiera comunicó la no presentación. Un jugador que iba a jugar eh, oficialmente de titular en el partido principal nuestro, no está. Y un jugador que yo siempre lo manifesté el primer día que llegué, que era un jugador muy óptimo para, para nosotros. Lamentablemente hoy no estuvo, no sé qué va a pasar de él, tendrá que ver una, exclusivamente entre él y la dirigencia. En este tipo de situaciones con futbolistas de... De, que tienen la posibilidad de irse a un contrato mejor, eh, ganar más plata, indudablemente que no, no hay ninguna posibilidad que el entrenador, el presidente del club tenga alguna injerencia. Acá el, los que mandan el fútbol hoy son los empresarios del fútbol. E aí, Celso Cardoso, ele está contrariado, afinal o Bruno Henrique realmente era um jogador fundamental para o sistema do São Paulo. E o Abel Braga já avisou que ele está realmente fazendo os exames do Flamengo. Pois é, e é uma perda. O Bruno Henrique é, não fez um bom ano passado, mas em 2017, para mim, o Bruno Henrique era o melhor atacante pelo lado que tinha no futebol brasileiro. E aí continua achando. Então foi uma bela contração do Flamengo, agora para o Santos é muito triste. Que perdeu o Gabigol, perde o Bruno Henrique e, sinceramente, eu acho que o São Paulo tem total razão de ficar irritado. Porque ninguém falou para ele da situação do Santos. Contratou e ele está achando que ia trazer os jogadores que ele pediu. Não chegam os reforços, ele perde jogadores importantes, vai cair na conta de quem se o Santos não começar a vencer? Na conta dele. Ah, o técnico estrangeiro que não deu certo. Mas vou te falar uma coisa, Flávio. O Biel, você lembra que ele foi lá para foi para para Lazio, pra Lazio três, dias. três dias e foi embora. Daqui a pouco o São Paulo faz a mesma coisa. Chegou na semana que vem, uma coisa não está bem, tchau, um abraço. E está certíssimo ele. O que eu só lamento que para o futebol brasileiro é uma pena. Eu gostaria de ver muito o São Paulo com todas as condições para desempenhar um bom trabalho. Acho que ele e o Santos, por filosofia, tem tudo a ver. E, e acho que por mais que a gestão do Santos hoje ela privilegie é, corte de gastos acabar com as dívidas tem que entender o seguinte, muitas vezes quando você gasta dinheiro na compra de jogador, na manutenção de jogador não é gastar dinheiro é investimento talvez ter conversado um pouco mais com o Bruno Henrique para evitar essa saída talvez fosse o melhor caminho, sabe lamento o, muito sabe o que acontece, o, o Flavito Celso é, o presidente do Santos esteve aqui no domingo passado e ele deixou bem claro só que eu discordo da mentalidade dele clube grande tem que investir. É isso aí. Na, 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 no, no, claro, tá, as dificuldades financeiras do Santos são muitas, ele falou isso, mas na mentalidade do presidente do Santos, o Flavito, 
O Sampaoli, como disse o Celso, daqui a pouco ele vai dar o de Bielsa e vai sair fora. E com toda a razão. Que não adianta o presidente do Santos dizer, ah, não vão gastar, não vão pagar outro salário. Futebol brasileiro, time grande, o presidente. O Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo também, que investiu mais de 40 milhões esse ano, agora, começo do ano. O clube grande tem que investir, não tem jeito de... de... Não é, Celso? Claro. Se não investir, como é que faz? É complicado. Ô, Flávio, eu, eu discordo totalmente, tanto do Mira quanto do, do Celso. E vou explicar por quê. Eu acho que o São Paulo ele termina a entrevista dizendo uma frase. Quem manda no futebol são os empresários. Então, larga a mão de ser hipócrita, o São Paulo. Você sabia muito bem que mais cedo ou mais tarde ia aparecer um empresário e ia levar o cara. Porque era o melhor jogador do Santos. Era o melhor jogador, apesar de não ter jogado uma temporada passada muito boa. Então, eu acho que então, o, o São Paulo ali... Ele tem que botar na cabeça o seguinte, ele está num, num... O Santos, por exemplo, tem a Crefisa? Não. Tem o BMG? Não. Então vai tirar dinheiro da onde? O presidente falou, Chico, que ia, né, ia aparecer um é. patrocínio. Não, ia aparecer um patrocínio, Mas, né, falou, Mas, espera um pouco. Sabe, eu eu eles acho... Eles combinaram com o São Paulo. Oh, você é. fala para o cara uma coisa, depois faz outra, ah, é complicado. Eu que, não, eu acho que não acredito. Eu, eu não, não acredito sei, nisso. Não tá, né, eu não né? acredito nisso. Eu acho que ele está sendo hipócrita. E quanto ao Bielsa, que abandonou o time e foi embora, o Bielsa... é. É, não Maluco. é o que eu chamar de louco. É louco. Né? Então quer dizer que não dá para levar o Bielsa é, como, como referência. O São Paulo é outra coisa, o São Paulo é, é profissional, é o cara não, que Bielsa é outra eu, acho, eu acho é. o seguinte, que, ele, que bom, ele, né? ele, ele sabia a situação do Santos, porque a gente acompanha o futebol, principalmente ele que acompanha o futebol mundial, o sul-americano. É, da cara não sabe, ó, eu vou pro Brasil pro Santos. Esse time é assim, assim, assim. Ele sabe. Como é que ele sabe que. Eu concordo que ele está certo em relação ao reforço, vem para ser campeão. Não veio para ser mais um. Mas como é que ele conhece um, um, um goleiro do Ceará? Não, ele conhece jogadores ele então, conhece. E não conhece a situação do clube? Então, não sei. Pô, é. Jogadores é ele conhece. Pô, a situação do clube eu não sei. Depois acontece é. igual o Gareca, que trouxe uma série de jogadores para o Palmeiras. Com 16 jogos. Né? E aí depois é, vieram todos aqueles... 16 derrotas. Aqueles Alione. Alione ainda acho que é do Palmeiras. E não, foi negociado. É, é, mas quem mais? É o... Barrios, novo o atacante. Barrios. E veio um monte e aí ninguém jogou. Mas você é. acha que... Fred, você acha que o presidente do Santos ia chegar para o São Paulo e dizer, olha, eu quero você, vou te pagar tanto, mas ó, o cofre do clube tá vazio. Jamais ia falar isso. Pois é, mas, mas estava, né? Quer dizer... Mas estava. E aí, o, Pedro, não, como é que é isso? Hoje, o que eu tô vendo aqui, o panorama, que hoje o Santos é a quarta força do, do, do Campeonato Paulista. Isso, né? quando, né? quando, quando fala quarta força aqui, costuma virar título. Então, é. então, vou falar para ver se vira, né? Mas o Santos não é Corinthians, lenta, né? né? Vamos deixar bem claro. Aí. O Santos é o Santos, o Corinthians é o Corinthians. Olha aí. Quando você fala, ó... O jogador, o Coisa era a quarta força e foi pro pau, é diferente. O Santos não tem esse pique, não. Sem esse dúvida arranque. é diferente. O é Santos diferente. é tricampeão da Libertadores, não, não bicampeão conta mundial. Não é o atual. caso do Corinthians. O, é bem atual, que... o Corinthians, ele é, ele é animador de campeonato na Libertadores. O Santos é três vezes campeão. O Santos não pode viver Lógico, é de diferente. glórias passadas. Não é pode viver de Coutinho, Pelé, do Vai Pepe. Não dá para fazer mais isso. Eu, os caras chegaram a 70, 70 e poucos anos. O maior jogador do Brasil nos últimos anos estava lá, o Neymar. O Neymar, mas o Neymar tá onde Robinho. hoje? Robinho. Onde tá o Neymar? É porque é bom, vai embora. Ué, mas não é, então, 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 então não reclama, cara. Então é assim, a lei do futebol é essa. Então você então não é pode isso. privar o cara, é. você não pode privar o cara porque ah, não, ele é bom. Não, não tem jeito. Sabe? O cara não, vai embora. Não, não se vai não embora. trazer reforço, você pode ter certeza acho... que de... carnaval que dá folga, não que der folga, essa pô, ele, ele é roqueiro, <risos> ele vai dizer que vai curtir, ó. Quando é que vai moer os ares todos? Vai... Vou ali que eu vou escutar um rock, vai dar vai folga no carnaval. Esporte. Vou ali que eu vou escutar uma música e não. Show, vem mais. Vai pro show do Rolling Stone lá na, em Buenos Aires. Eu não 